Bienvenidos un día más al canal de Ramen para Dos, el canal de la actualidad del mundo del manga y el anime. Hoy estamos, eh, estamos en un vídeo especial donde os vamos a comentar la crónica del Salón del Manga de Barcelona, la edición número 22, y que hemos pasado unos cuatro días muy intensos, cubriendo eventos, viendo pues, los distintos stands y todas las conferencias que nos han traído eh, estos días. Hoy estoy, soy Comeo y hoy estoy con Serra. Que bueno, como salía el Japan Weekend, pues oye, no salí también el Sandman. ¿no? <risa> Así que bueno, vamos a empezar por las colas y las primeras horas que, que han sido en los eventos de estos días. Sí, la verdad que eh, todos los días han estado marcados por las largas colas, sobre todo desde altas horas de la madrugada, porque eh, para conseguir una firma para Junji Ito había que prácticamente madrugar mucho y echar unas auténticas carreras que en algunos casos, según podemos oír, hubo hasta alguna que otra caída para conseguir firmas de Junjito y es que hasta el ultimísimo día ha habido carreras y por tanto, bueno, supongo que Junjito estaría agradecido por la cantidad de gente que, ha, sí. que quería una firma suya. Sí, era por, 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 por la asistencia y daban 45 firmas cada día, así que uh -huh. la gente estaba como loca. Pero sobre todo, bueno, no solamente había... Aparte de estas colas eh, muy madrugadoras, a lo largo del día pues, había colas, lo que seguramente bueno, eh, se ha anunciado hace poco que bueno, el salón de este año ha tenido 5.000 visitantes, asistentes más. Y es algo que se ve, pues, en las, eh, se ve en las colas eh, de la entrada, colas que entraron dentro del recinto y que tuvieron que regular el acceso, uh -huh. colas, había colas en todos lados, que si bien es un buen síntoma de de la salud del evento, eh, bueno, puede resultar algo molesto para los asistentes. <risa> Luego hablaremos de los tentáculos que están de yo. Sí. Y nada, pues había mucha gente, de hecho han, han cerrado eh, a, eh, las zonas porque había eh, aforo completo y la gente, pues también había muchos cosplays, muchas Harley Queens, muchos eh, Saitamas, muchos Kanekis también, lo típico, y también muchos cosplays variados que también nos han sorprendido. Sí, sobre todo el que ganó el concurso de cosplay del salón, que iba vestido eh, con un traje de Tebesser muy currado, con la, una espada enorme, que, que la verdad que muy, muy, bien, muy bien merecido el premio que recibió. Que nos ha apuntado hoy. ¿Qué te gusta ver? Eh, luego, bueno, en cuanto a los stands, pues como en todos los salones, ¿no? había stands de todo tipo, ya fueran los propios de las distribuidoras, eh, stands comerciales, stands de fanzines que también tuvieron su hueco, como en todos los años en el salón. Y la verdad que, bueno, pues hizo las delicias de los fans del manga y del anime, de todo tipo, tanto los que iban a por manga, los que iban a por la cultura, eran más amantes de la cultura japonesa, hasta incluso, bueno, de los juegos de cartas, etc. Sí, pues, ha habido también un stand en mitad del, del recinto donde había juguetes para niños y que había cosas de, del Yokai Watch, de Pokémon, lo, lo, lo de este año, o sea, que... Sí, okay. bueno, quizás echar de en falta que hubiera algún, algún peluchillo de lo que hago. Me quedé con ganas de conseguir uno, pero bueno, <ríe> tendré que acudir a, a papá. ¿no? Y también hay exposiciones representativas de, pues, de los temas de este año, que son de Yokai Watch. Hay también, aparte del Yokai Watch, están los Yokais, que ha habido pues, un, un gran plantel de, de ilustraciones, ilustraciones en marcos gigantes, de ah. Pokémon de comida japonesa, de Belén Ortega, que ha hecho varias series y pues bueno, también que sí, más hay, sí. creo que sí, <ríe> y eh, artistas. Y bueno, también eh, en cuanto a lo de los que yo quería destacar que eh, era muy curiosa la oposición que había entre eh, la... Estaban justo en paralelo, por un lado estaba la exposición de Chokai Watch, que tú no es muy... Oye, pues y así con toque infantil, bastante carismático, y enfrente están los grabados de madera con los yokai Eso terroríficos. Sí, sí. <ríe> Yo creo que hoy no voy a dormir. <risa> y, y la verdad que estaba bastante original. Luego también en, el, en la zona de, <coughs> más dedicada a la cultura japonesa del salón, eh, del espíritu de Japón, eh, había pues eh, varias exposiciones también, una dedicada a los kimonos, con, donde se especificaba pues, las partes de los kimonos, también había... 
En la parte de arriba pues había una sección dedicada a Musashi Miyamoto y a las diferentes armas de los personajes que aparecen en el manga de Bagabo, que yo no pude leer los textos porque me hice un spoiler muy gordo. <risa> pero bueno, eh, pero la verdad que quien hubiera leído Bagabo la habría disfrutado como un enano o quien fuera fan de la obra, pues la verdad que estaba bastante chula. Y luego también otra que, bueno... Princip eh, a mí me encantó bastante que era pues, la relación entre el manga y la literatura, las adaptaciones que hubo del manga a la literatura y viceversa, también tenía su hueco la novela ligera, la verdad que las exposiciones estaban en general bastante, eran bastante buenas. Otra novedad son las comidas donde han traído food trucks para la, la zona de, de la comida y pues bueno, ha habido variados, hamburguesas también estilizadas, había uno con nombres de Pokémon y que pues, bueno, eh, también aparte de los típicos tenemos los bubble teas, los, eh, los, eh, las comidas japonesas, los, mm. los mochis, etc. Entonces pues también de, han, han puesto un recinto muy grande para comer. Así que, sí, sí, la gente, que... eh, prácticamente nadie podía quedar con hambre este año. Uh -huh. Había para todos los gustos y la verdad que uno pues podía saciar su hombre tranquilamente si sí, bueno, tuviera algo de paciencia por las colas que mencionamos antes que también, como no, a la hora de la comida también eran bastante abundantes colas y, y mesas y a veces siempre, siempre faltan mesas y además también había co comida de gato mm. una curiosidad interesante bueno, también uno de los eh, platos fuertes de salón son las presentaciones de las editoriales que trajeron un gran y amplio cargamento de licencias y que eh, muchas de ellas van a salir ya en noviembre y que tendremos prácticamente varios títulos nuevos a lo largo de estos meses y que cubrirá, aparcarán gran parte del primer semestre de 2017. Además de eso, tenemos firmas de grandes autores que vamos a, men a mencionar. Luego, y eh, masterclass que también han sido muy productivas, muy interesantes y que el, los autores pues, nos han enseñado muchas cosas sobre el, el manga y el anime. A los, los autores que han, los autores, sí. han, han venido este año, que son por ejemplo eh, Toshio Maeda, el maestro de los tentáculos, lo conoceréis por Urotsuki Doji, Junji Ito, un gran maestro del terror eh, traído por ECC Ediciones, los autores de Pokémon que se llaman Hidenori Kusaka y Satoshi Yamamoto, que son muy particulares, son muy activos, quieren interactuar con la gente. Y luego casi cosplayado como Wally, porque nadie sabía que estaba en el salón, estaba el director de Tokyo Ghoul, que estaba presentando su participación en, las, en, las, en la línea de cartas Force of the Will, que creo que había hecho los diseños Force algunas, ¿no? sí. y estaba presentándolas y prácticamente nadie sabía que el director de Tokyo Ghoul estaba en el salón y bueno... Prácticamente los auténticos fans de la obra se lanzaron a, sí. por, una, a por una firma según sí. lo reconocieron. Sí, de hecho antes de la, de la conferencia de las cartas Force of Will eh, estaba Selecta Vision y Manu dijo que pues, estaba el director en la siguiente presentación. Así que por eso mismo la gente se enteró y si no hubiera pasado desapercibido. Y ahora vamos al plato fuerte que son las presentaciones de las editoriales que no son pocas, que hay un gran listado así que estad atentos. Y vamos a empezar con Planeta. Sí, eh, vamos, a empezar, vamos, vamos a destacar más importantes porque la Son verdad muchos. que es que ha sido un auténtico, eh, una auténtica vorágine de anuncios y que bueno, podréis leer en ramen, pero bueno, vamos a destacar las más importantes. Eh, Planetas, fiel a su apoyo del Soho, va anunciado otro Soho, sin embargo te quiero, y también las eh, adaptaciones al manga de las obras de Mamoru Hosoda, que eh, prácticamente captan esa esencia, plasman en la viñeta esa esencia de los de las películas de, del aclamado director japonés. Por otro lado, tenemos que por fin los fans de Dragon Ball eh, van a tener Dragon Ball Super en sus manos y no solo eso, sino que se, saldrá por un lado la edición en tan común y por otro lado saldrá eh, en la edición dentro de la línea roja que, cumple, que seguirá la línea de grapas de línea roja que habías lanzado en aquel momento Planeta. Y por otro lado, An eh, Planeta anunció eh, numerosos eh, nuevos formatos y ediciones como Master Keaton Remaster, una nueva edición de Ghost in the Shell, la esperada Cancel Band de 20 Century Boys y la eh, también esperada reedición de Uzumaki, seguramente ahora aprovechando que Junji está, está muy, muy en alza. Continuamos con las nuevas licencias de FC que son Tomino no Jigoku de Maruo, Sonen eh, Yu Jigun 
de Furuya y una serie un tanto misteriosa, puesto que eh, la tenía otra editorial, que es Shin-chan. No sé qué tomos va a sacar, pero bueno, vamos a ver qué, qué nos trae FC con... Que la verdad que contrasta si eh, comprobablemente los títulos que vamos a denunciar de eh, Suegiro Maru y Usaparo pues, Furuya y Shin-chan ahí, sí. y que prácticamente pues, parece que va un poco a partir va a desentonarnos eh, dentro de los títulos de CC pero bueno la verdad que fue una auténtica sorpresa grata porque la verdad que sin chan uh -huh. muchos fans lo querían que volviera otra vez al, al mercado en cuanto a Norma Norma también trajo unas cuantas licencias eh, pero sobre todo la qui, quizás eh, la más aclamada fue la eh, el anuncio de la reedición de Sakura Car Captor que va a ser la edición 60 aniversario que se está publicando en Japón, que eh, afirmaron que esperaban que fuera prácticamente idéntica a la japonesa, con todos los extras que viene, a poderse comprar materiales y que sobre todo va a hacer las delicias de los fans de Clamp. También tenemos eh, la adaptación al manga de Sherlock, eh, la serie protagonizada por Doctor Extraño, tipo Benedict Cumberbatch, y uno de los sones más populares mm. del momento, como es Black Clover, que es uno de los que suele estar siempre en los más altos en el ranking de popularidad de la Weekly Sonic Jam, y que también fue bastante aclamado por los asistentes a la presentación. <coughs> También tenemos por parte de Ponetmon 51 maneras de proteger a tu novia de Usamaro Furuya y Venice de Jiro Taniguchi, dos obras que son algo antiguas, que pues, bueno, también son un poco variadas y de la línea de Ponetmon. También destacar que bueno, también van a publicar otra obra de Furuya y que prácticamente ahora es el, prácticamente es todos es como que es, podríamos llamar que sería pues un, el nuevo autor de moda entre las editoriales debido a que bueno, ya son varias que lo publican y la verdad que es de agradecer porque es un autor bastante interesante. Sí. Eh, luego destacar en la presentación de Babylon que estuvieron detallando, dando detalles de la nueva eh, obra de Siano Studio, Champrin, que para todos aquellos que les gustó Corazón de Melón, seguramente les encante Champrin porque más o menos eh, tiene un estilo muy parecido y además eh, el, el dibujo que tienen, porque pues, la presentación es, supera al trabajo que había hecho en Corazón de Melón, y que además también más o menos va a tener una misma estructura narrativa así basándose en los juegos de cita así que la verdad que eh, para, repito, que para los que les gustaron el corazón de Melón seguramente Champrin les va a encantar y que va a tener un juego también y que además también, casualmente, también va a tener un juego muy parecido en temática corazón de Melón así que seguramente ya lo estáis reservando sí. Por parte de Ibrea tenemos Adolescente pero no Inocente y Tetsuen no Tempest, también muy aclamada, entre otros hoyos y continuaciones de series como por ejemplo Doubt, Doubt, la continuación de Doubt, que no me acuerdo por qué es Salt. Así que, pues bueno, eh, vamos apostando por más licencias, a ver también de Soyo, Yago y también a ver qué, qué hay por ahí, así que ya veremos. Sí, la verdad que el Soyo, el soyo prácticamente es un género que, aunque estos últimos años ha estado un poco denostado ahora está volviendo otra vez a estar en, en alza y muchas editoriales se están fijando en ella Tomo Domo anunció la licencia de dos obras entre ellas destaca el esperadísimo OVE el spin-off de la misma clase una obra que prácticamente podríamos considerar uno de los pilares de, de la editorial eh, uno de los más pet y que siempre bueno, las uh, fans del BL y del, ya, y del ya hoy y y yo mismo, porque la verdad que me gusta bastante todo lo que tengo en la misma clase, eh, estábamos esperando con ganas eh, que llegara OB, este spin-off, y que bueno, serán historias cortas ambientadas en el mismo contexto de, de los protagonistas. Y Ran y el mundo gris, eh, una obra con cierto toque de fantasía y de aventura y que tiene un dibujo prácticamente, vamos, es ver, un, es ver una portada de esta obra y es, yo creo que la voy a comprar es un sábado. Y por otro lado, Fandogamia anunció su primer, una de sus primeras licencias Soho japonesas, que se llama Amakute Zurui Wana no Naka, eh, es, eh, es, un, es de Soho Comic, es un Soho Akuga, creo, y por otro lado anunció un manga francés, eh, Hello Factopia, y en el cual pues, bueno, muestra un poco el lado oscuro del mundo de él, del artista que está de Erasmus también y, y que, bueno, pues digamos que es un, está un poco perturbada la personaje, por lo que me pude intuir. Ahora espero que no vaya a otra cosa porque entonces ya me hago un, un fail. 
También nos pasamos a Joe, que nos ha traído eh, tanto manga como anime, y un manga un tanto esperado por algunos fans, que es Monster Musume. Nos van a traer este, este manga. <ríe> y también nos han sorprendido con las películas de Project Ito, son tres películas, y Ronja. Que... De, de Ronja, de, que es de Goro Miyazaki. Sí. O sea, que ya, ya, solo con, ya solo con eso ya llama la atención de muchos mm -hmm. fans del anime. <ríe> en cuanto a Selecta tenemos, espera, en inglés, The Place Promised in Our Earthly Days. Y también tenemos el simulcast de Drifters, la nueva serie anime que han iniciado en, 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 en Japón. Pues van a traerlo en simulcast un poco tarde porque ya se ha estrenado el anime, pero que tratarán de, pues, de igualarlo y que pues, emitirlo sí. en simulcast. Sí, destacar que The Place Promise in Our Day 6 eh, es la primera película de Makoto Shinkai. La distribuidora está lanzando todos los... Eh, todas las películas, todos los trabajos de él, eh, este exitoso director y que quizás aprovechando también que tienen Your Name pues ahora va a recuperar esta, una de sus primeras obras y bueno, pues, todos aquellos fans de Makoto Shinkai pues estarán <ríe> muy contentos sí. y para concluir Media 3 también eh, hizo unos cuantos anuncios importantes y además de una licencia por un lado confirmó que eh, el live action de Amahiro y el de y los live action de Ayamahiro y Terraformas eh, llegarán en formato físico el primer trimestre y además se estrenarán en cines como también se han estrenado eh, las películas eh, la película de Tango los Titanes y que al parecer se estrenó pues, con un gran éxito y debido a esto pues ahora van a estrenar estas películas y la verdad que la de Ayamahiro tiene una pinta bestial Gracias. y luego por otro lado tenemos la licencia que es Nagasaki Memories of My Song un drama eh, que solo con el tráiler ya se te pone un nudo de la garganta y que eh, destacar que es la película elegida por Japón como para estar en la carrera por los Oscar y la verdad que tiene todas las papeletas para ser una película que destaque bastante en el certal, en, el, en los Oscar Así que tenemos una lista muy larga de novedades que van a salir durante estos próximos meses. Y concluimos la crónica de este Salón del Manga de Barcelona con nuestras opiniones personales acerca de estos cuatro días. Y he de decir que en mi opinión personal ha acabado... Pues, esta es la primera vez de que participo como prensa y es totalmente distinto. Es un, es un honor participar como prensa y ver el otro lado de, del mundillo. Y que, pues bueno, he visto pues bueno, lo, lo que se va cociendo por ahí, las entrevistas, las conferencias, todo lo que presenta, todo lo, lo que hay, no sé, es todo muy distinto porque no puedes mirar los stands, pero sí que pues, no tienes un tiempo para ver tus compras y poco a poco pues, eh, conocer a gente. Y pues, bueno, también tenemos un concurso donde sorteamos estas camisetas de Ramen para dos, que nos bueno, tenías esta, esta es de otro año. <risa> que nos teníais que, que encontrar y haceros una foto con un hashtag en el Twitter y que espero que, os, que lo hayáis disfrutado los que nos hayáis encontrado y nada pues eh, otro año más yo voy más o menos cada dos años no sé por qué pero que muy bien he tenido varias firmas de los autores como el de Toshio Maeda el de los autores de One bueno los autores no el, sí, claro. bueno, el director y el productor de One Piece que, que han estado muy, pues muy amables, muy contentos y pues no sé, que, que se alegran de venir a, a Barcelona, así que todo muy bien. Yo, muy, con la convivencia de, de Raven, que estamos aquí muy amigos. Por mi parte, es el cuarto año que vengo al Salón de Hermandad de Barcelona y bueno, al contrario que en el Japan Weekend, que no tenía con qué compararlo, este año pues bueno, tengo un pequeño bagaje y puedo compararlo. Sin embargo... Eh, el Salón del Manga de Barcelona siempre es un evento que me deja buen sabor de boca. Eh, es un evento que para todos aquellos que les gusta el manga y el anime, es, vamos, tienen que ir al menos una vez en su vida. Eh, porque la verdad es que las actividades, eh, tener encuentros con los fans, que, con los autores, o sea, con los autores tengan encuentros con los fans y tú con ellos, sí. y en los cuales descubres muchas cosas. Eh, sobre todo encontrarse con los autores porque luego ves a Junjiito y ves obras como Gio y tal que dices tú quién ha escrito esto y luego ves que es una persona bastante entrañable sí. <ríe> y la verdad que es que no te imaginas que dibuje ese tipo de cosas luego los autores de Pokémon también 
eh, muy animados, muy alegres. Sí, todo sí, eh, que to sale del, de donde firma para, hacerse, para, hacer, para hacerse la foto, te envía una tarjeta para que te hagas amigo suyo de Facebook. Sí, eh, muy sí, sí la verdad que la verdad que esto la verdad que todo eso me, ha, me, me ha impresionado bastante porque porque luego vale que tiene ese tipo de obras que dices tú sí. a ver cómo voy a leer yo esto sí. pero luego de la verdad que es una persona bastante encantadora y sus ilustraciones si habéis tenido la oportunidad de pasar por su stand habréis quedado alucinando de la verdad que de, de la calidad de sus, de sus trabajos y luego bueno presentaciones en la zona de fanzines que yo siempre recomiendo pasar porque es eh, los, los, son los primeros pasos que intentan dar algunos otros en, en el mundillo que ya son unos científicos veteranos y que siempre es importante pues, apoyar sus trabajos uh -huh. las exposiciones también ninguna queja quizás ya a título personal eh, lo de ECC pues bueno, a ver cómo plantea lo de las firmas en próximas ediciones porque bueno, igual ha habido ciertas quejas de cómo se han realizado este año eh, igual en otros años cambios seguirán, yo personalmente pues, hay otros sistemas que igual son más apropiados para este tipo de actividades como por ejemplo puede ser el sorteo de norma que bien, lo puede satisfacer a todo el mundo pero más o menos es un método que te evita tener que ir corriendo y prácticamente mira que va con, baja, con las expectativas bajas porque más o menos los, los autores Junjito es un, lo seguía, le había leído varias obras suyas, me gusta pero no había un autor que Dijera yo, hostia, voy a ir al salón por este autor. Pero es que el salón del manga es que no solamente los autores, es un conjunto de todo que hace que sí. sea una experiencia perfecta para el fan del manga y el anime, eh, ya sea como visitante o como dijo Comeo, como de prensa, ya haciendo entrevistas y demás. La verdad es que es un evento increíble y que siempre, 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 eh, lo dicho, te deja muy satisfecho y te da pena te da pena cuando tienes que, que, marcharte, de, que marcharte y volver a, a tu casa. Al mundo real. ¿no? Al mundo real y te, sobre todo lloras cuando tienes que meter todo en la maleta para coger un avión. Sí. Ay, bueno, si no me, sí. me iré en patera. <risa> y ya vas. Hasta aquí las conclusiones, nuestra crónica, nuestras opiniones sobre este evento del 22 avo Salón del Manga de Barcelona. Eh, como siempre, dejadnos en los comentarios si, si, habéis, si habéis asistido vosotros al salón, qué os ha parecido, si os ha gustado, no os ha gustado, qué, qué firmas también habéis conseguido, si habéis podido conseguir también la de John Gito ahí en las carreras mañaneras. Y nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Eh, intentaremos pues, subir más vídeos, intentaremos pues, a ver qué, qué podemos hacer eh, en el canal. Y pues eso, no, estamos muy agradecidos de todo esto, del evento, del salón, de que también nos vengáis a hablarnos, a hacernos las fotos, a mí también sobre todo, que, que, que ha habido muchas fotos y tal, y, y no sé, a mí me ha sorprendido. La verdad, <risa> Así que... la verdad que era, era bastante, no sé, ibas a, a Twitter después del salón, planteado a ver qué ha pasado, y la verdad sí. que es que todo el mundo haciendo fotos, había fotos de, de comeo en todo mi timeline de Twitter. Sí, sí. Más que no parecía en triunfo, salía de comeo en todos lados. Sí. <risa> Y además eh, hemos cubierto las conferencias, espero que los que no hayáis podido, a, 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 espero que no haya, los que no hayáis podido venir eh, lo hayáis disfrutado con, las, con los eh, periscopes, con los tweets que estamos lanzando cada, con cada evento, así que pues nada, eh, un año más, volveremos el año que viene a ver qué, qué equipo traemos y nada, eh, como siempre darle like al vídeo y suscribiros al canal para no perderos nada. Así que nada, gracias, chao. Gracias público.